ওকে সো লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে হচ্ছে আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারি শর্ট টেল লং টেল কিওয়ার্ড টাইটেলটাকে কিভাবে আমরা ইয়ে করতে পারি আমাদের কম্পিটিটরকে আমরা কিভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারি বা আমরা কাদেরকে ফলো করব ইভেন কোন শাড়ির লোকগুলোকে ফলো করব এই সম্পর্কে আনুষাঙ্গিক বিষয় দেখেছিলাম এবং গি গিমেজ সম্পর্কে আমরা মানে অল্প কিছু ধারণা পেয়েছিলাম তো বর্তমান সময়ে আমরা সব থেকে যে বেশি ভুলটা করে থাকি সেটা হচ্ছে ফাইবারের গিগ ইমেজটাকে আমরা খুব একটা ভালোভাবে প্রায়োরিটি দেই না আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল কোনো একটা ইউটিউবারের ভিডিও দেখি ভিডিও দেখার পরে আমরা ওই অনুযায়ী বা অন্যরা যেভাবে করতেছে তাদের মতো করে হু হু আমরা একটা গিগ ইমেজ দিয়ে রাখি তো এখন খেয়াল করেন যে দুই সাল বা দুই সাল আঠারো সাল থেকে যারা ফাইবারে কাজ করতেছে তাদের গিগুলো অটোমেটিক্যালি যারা অনেক বেশি কাজ করছে সরি মানে তাদের যে গিগুলো আছে সেগুলো মানে অটোমেটিক্যালি তাদের প্রোফাইলটাই র্যাঙ্কে আছে তো তারা যেভাবেই দিক সেভাবেই কিন্তু আমি একটা সহজ উদাহরণ দিয়ে বলি যে ইউটিউবারের সাবস্ক্রাইবার ওয়ান মিলিয়ন সে যদি একটা টাইটলে ভুল ভাল কিছু লেখেও তাও কিন্তু তার ভিডিওতে বিশ হাজার ভিউ আসবে আর যার সাবস্ক্রাইবার একশো সে অনেক সুন্দর থামদেল বানাইলেও কিন্তু তার কিন্তু ভিউ ওই গতানুগতিক যেরকম রাশি সেরকম আসবে সো আমরা চেষ্টা করব যে ফাইবারের কাজ করতে হলে ফাইবার কি বলতেছে ফাইবার কোন বিষয়গুলো রেকমেন্ড করতেছে এইটা আমাদেরকে মানতে হবে অমুক ইউটিউবার কি বলছে অমুক টিউটার কি বলছে অমুক মেন্টর কি বলছে অমুক ইনস্টিটিউট থেকে এটা শিখছি এত কিছু বোঝার দরকার নাই ফাইবারের কাজ করতেছেন ফাইবারের ফাইবারের ব্যাপারটাই আপনাকে দেখতে হবে ঠিক আছে তো এইখানে খেয়াল করেন আমি হচ্ছে ফাইবার ফাইবারের যে হেল্প সেন্টার আছে ফাইবার ফোরাম ওইখানে আসছি এবং ফাইবারের তরফ থেকে ফাইবার ইমেজ গাইডলাইন সম্পর্কে আমাদেরকে কি কি তথ্য দিচ্ছে এই পুরো ব্যাপারটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমি ফাইবারের ক্লাসের মধ্যে ফাইবার গিগ ইমেজটাকে নিয়ে একটু বেশি কথাবার্তা আপনাদের সাথে বলতে চাচ্ছি কারণ আপনি আমি চাচ্ছি যে আপনারা প্রপারলি এইখানে টিকে থাকেন এবং এই টিকে থাকার জন্য আপনাকে মাঝে মাঝে আপনার গিগের যে ইমেজগুলো এইগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে সো চেঞ্জের কিভাবে করবেন সেই ব্যাপারটা তো থাকবে সেই সাথে আমরা ফাইবারের কাছ থেকে সম্পূর্ণ একটা ধারণা নিব যে আমাদের ইমেজটা কেমন হওয়া উচিত বা কেমন হইলে আমাদের ইমেজটা ভালো পারফর্ম করবে তো এই এইখানে শর্ট একটা ভিডিও আছে আমরা আপনি চাইলে এটাকে স্কিপ করতে পারেন কারণ এইখানে ছেচল্লিশ সেকেন্ডের যে ভিডিওটা আছে ওইটাকে আমরা বেশ বড় করে এক্সপ্লেন করব। তো খেয়াল করেন আমরা যদি একটু নিচে আসি আমাদেরকে এখানে বলতেছে সাধারণ গাইডলাইন জেনারেল গাইডলাইন সাধারণ যে বিষয়গুলো সেটা হচ্ছে এইখানে একটা নোট দিছে আমাদেরকে যে গাইডলাইন্স আর অলসো অ্যাপ্লাইড টু গিগ ভিডিও অ্যান্ড অডিও থামলেন ইফ ইউ নিড গাইডেন্স হোয়েন ক্রিয়েটিং ইউর গিগ ইমেজ আওয়ার ডেডিকেটেড গিগ ইমেজ এক্সপার্টস আর হেয়ার টু হেল্প তো এইখানে একটু খেয়াল করেন যে এই যে যে গাইডলাইন গুলো নিয়ে আমরা এখন আলাপ আলোচনা করবো এটা কিন্তু শুধুমাত্র ইমেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এটা সেম ভাবে হচ্ছে গিগের যদি আপনি ভিডিও আপলোড করেন আপনি যদি গিগ ইমেজের বদলে যদি আপনি গিগ ভিডিও আপলোড করেন তাহলে কিন্তু সেই সেম শর্তগুলো কিন্তু আমরা এইখানে পাচ্ছি ঠিক আছে তো আমরা যদি ইমেজটা বুঝি তাহলে আমরা ভিডিওটাও বুঝবো নর্মালি এখন দেখেন ফাইবারের যে গিগ ইমেজের সাইজ বর্তমানে যেটা রেকমেন্ডেড দুই হাজার তেইশ সালে আপডেট এখনো হয় নাই সেটা হচ্ছে বারোশো আশি ইন্টু সাতশো এটা পিকজেল ফরমেট ঠিক আছে এটা অবশ্যই পিকজেল ফরমেটে হবে এবং বাহাত্তর ডট পার ইঞ্চ আপনি যদি ইয়ে থেকে করেন আপনি যদি আপনার ফটোশপ থেকে করেন তাহলে ওইখানে আপনি এই ডিপিআইটাকে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবেন আর যদি আপনি ক্যানভা দিয়ে করেন তাহলে শুধুমাত্র পিকজেলটাকে রাখতেন ঠিক আছে এইখানে যদি আমরা কোনো ইমেজ এডিটিং করি ধরেন আমি এই ইমেজটা এইখান থেকে এডিটিং করব এইখান থেকে একটু ওয়েট এইখানে যদি আমি রিসাইজে ক্লিক করি তাহলে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পিকজেল আছে ইঞ্চি আছে তারপর হচ্ছে মিলিমিটার আছে এবং সেন্টিমিটার আছে তো আমরা অবশ্যই এটিকে পিকজেল ফরমেটে রাখব ঠিক আছে এবং এটা অটোমেটিক্যালি ডিফল্ট ভাবে পিকজেল ফরমেটে থাকে আর মিনিমাম সাইজ হবে হচ্ছে সাতশো বারো ইন্টু চারশো তিরিশ পিকজেল আপনি যদি ম্যাক্সিমাম হবে হচ্ছে বারোশো ইন্টু সাতশো আপনি যদি সর্বোচ্চ 
মানে নিম্ন করতে চান যে আমি আরো সাইজ কমাবো তাহলে হচ্ছে আপনি সর্বনিম্ন সাতশো বারো ইন্টু চারশো তিরিশ পিক্সেল বাট এটা নট রিকমেন্ডেড আমরা সবসময় এইটাকে ব্যবহার করবো বারোশো আশি ইন্টু সাতশো অনুসত্তর ওকে এরপরে খেয়াল করেন এইখানে বলছে ইমেজ কোয়ালিটি ইমেজ কোয়ালিটি আপনাকে অবশ্যই শার্প ক্লিয়ার হাই রেজুলেশন আই ক্যাচি ইমেজ দ্যাট স্ট্যান্ড আউট অফ পোটেন্সিয়াল বায়ার্স আপনি যদি আপনার জামাটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন আপনি ধরেন এখন একটা অফিসে যাচ্ছেন সেই অফিসে যাওয়ার সময় কি আপনি রাতে যে জামাটা পরে বা যে গেঞ্জিটা পরে ঘুমান ওই গেঞ্জিটা পরে বা ওইটা পরে কি আপনি আপনার অফিসে যাইতে পারবেন যাইতে পারবেন না তো আপনি যদি একটু সুন্দর একটু আয়রন করা হ্যাঁ কলারটা একটু ভাস করা আছে সব কিছু ঠিক আছে দেন যদি আপনি অফিসে যান তাহলেই কিন্তু ওইটা মানাবে তো আপনি যখন ইমেজটাকে ইমেজটাকে নিয়ে কাজ করতেছেন ইমেজটাকে অবশ্যই শার্প ক্লিয়ার হাই রেজুলেশন অ্যান্ড আই ক্যাচি ইমেজ তৈরি করব এতে কি হবে আপনার যে টার্গেটেড ক্লায়েন্টগুলো আছে বা যে পোটেন্সিয়াল বায়ারগুলো আছে যারা আপনার সার্ভিসটা নিবে তারা ইমপ্রেস হবে ঠিক আছে এরপরে খেয়াল করেন অ্যাভয়েড ব্লারি তারপরে হচ্ছে পিক্সেলটেড স্ট্রেট ওর হচ্ছে ইয়ে আমরা অনেক সময় দেখি না যে অনেক সময় আমরা ব্লার টাইপের কিছু দেখি না যে আমরা যখন ডিএসএলআর দিয়ে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলি আমাদের পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু ব্লার থাকে অথবা আমি যদি এমনি নর্মালি একটা কথা বলি আমরা অনেক সময় আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ব্লার রাখি একটু ঘোলা ঘোলা ঠিক আছে বা অনেক সময় আমরা স্কেচ টাইপের রাখি না স্কেচ এই টাইপের কোনো রাখা যাবে না আপনি সিম্পল ফরম্যাট গুলা ইউজ করবেন সিম্পল ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করবেন আমার মূল কথা হচ্ছে এটা এরপর হচ্ছে নাম্বার অফ ইমেজ পার গিগ আমরা একটা গিগে কতগুলো ইমেজ ব্যবহার করতে পারি গিগ ইমেজ কিপিং কিপিং ইট সিম্পল ইজ বেস্ট অ্যান্ড ফর দ্যাট রিজন ইউ ক্যান আপলোড মোর দ্যান অন ইমেজ আপ টু থ্রি আপনি একটা ইমেজ থেকে তিনটা ইমেজ পর্যন্ত আপলোড করতে পারেন ঠিক আছে তাহলে আমরা কি জানলাম আমরা আমরা টোটাল ইমেজ আপলোড করতে পারি তিনটা তার মধ্যে হচ্ছে আমরা একটাকে প্রাইমারি এবং বাকি দুইটা হচ্ছে সেকেন্ডারি প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি বিষয়টা কি আমি একটু বুঝাই দিই এটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে যদি ফাইবারে যে কোনো একটা মোবাইলের গিক দেখি ফাইবার এইখান থেকে দেখেন এই যে যে লোকটা আছে ইনি হচ্ছে একজন ওয়েবসাইট ডেভেলপার এবং ডিজাইনার এইখানে দেখেন আমরা এটা হচ্ছে তার প্রাইমারি ইমেজ অর্থাৎ যেটা সবার সামনে থাকে আপনার দোকানের কপাটে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার প্রাইমারি ইমেজ এবং আপনি যদি এইখানে এইটাকে এইভাবে ক্লিক করেন তাহলে দেখেন আপনার ইমেজটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এখন আপনারা বলতে পারেন যে এতগুলো ইমেজ সে কোথায় পেল সে সে যেহেতু এইগুলো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করছে সেই ইমেজগুলো অটোমেটিক্যালি এখানে চলে আসে এগুলো তো সেট করতে হয় না তার ইমেজ কিন্তু টোটাল এখানে সে আপলোড করছে দুইটা কয়টা দুইটা এই একটা এই একটা সে কিন্তু চাইলে আরো একটা ইমেজ এখানে অ্যাড করতে পারতো তাহলে সর্বপ্রথম যেটা থাকতেছে যেটা মানুষজন দেখবে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি ইমেজ এবং বাকিগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি ইমেজ তো আমরা এইভাবে তিনটা ইমেজ এখানে আপলোড করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে ইমেজ ইউজেস অ্যান্ড কমার্শিয়াল রাইটস ওনলি ইউজ ইমেজ দ্যাট ইউ হ্যাভ পারমিশন টু ইউজ আমরা অনেক সময় কি করি অনেক সময় আমরা যে ভুলটা করে থাকি অনেক সময় আমরা গুগলে যাই ধরেন আমি এইখান থেকে সার্চ করলাম অধিকার এই আমরা যদি এই যে ওয়েবসাইটটা আছে একটু ভিজিট করি এই ইমেজটাকে কিন্তু কপি রাইট দেওয়ার অধিকার এই হার্মস ডট কম এর আছে ঠিক আছে সো কখনোই আপনি এইভাবে কাজটা করবেন না আপনার যদি কোনো স্টক ফটো লাগে বা কোনো ভিডিওস লাগে আপনি অফিসিয়াল কিছু কপিরাইট ফ্রি স্টক ভিডিও বা ফ্রি স্টক ইমেজের যে ওয়েবসাইটগুলো আছে সেগুলো ভিজিট করবেন লাইক পিকজেলস তারপরে হচ্ছে পিকজাবে তারপর হচ্ছে মিক্স কিট এই তিনটা জায়গাতেই আপনি হচ্ছে কপিরাইট ফ্রি ইমেজ ভিডিও অডিও সব কিছু পাবেন তো আমার মূল বিষয় হচ্ছে আপনার সরাসরি গুগল থেকে কোনো কিছু ডাউনলোড করে সেটা গিগ ইমেজে ব্যবহার করবেন না ঠিক আছে আচ্ছা বি অ্যাকিউরেট অ্যান্ড ডোন্ট ইউজ ক্লিক বেট 
এইখানে একটা কথা বলছে যে আমরা অনেক সময় দেখি না যে ইউটিউবে আমরা যে ভিডিওসগুলো আপলোড করি সেই ভিডিওগুলোতে বেশি পরিমাণে ভিউ পাওয়ার জন্য আমরা কি বলি যে সালমান খানের বাসায় আসলো মেসি বা সাকিব খানের সাথে এখন বর্তমান আছে পূজা চেরি পূজা চেরির বিয়ে হয়েছে তো এখন কি হচ্ছে কি এইটা হচ্ছে ক্লিক বেট ঘটনাটা মিথ্যা বাট আমি এমন কিছু ঘটনা রাখছি যেটা দেখে মানুষজন ক্লিক করতেছে তো আমরা এরকম কিছু করব না আমরা আমরা যদি একটু খেয়াল করি ক্লিক বেট আর মিসলেডিং মিসলেডিং যে ব্যাপারটা আছে মিসলেডিং এবং হচ্ছে ক্লিক বেট দুইটার কথাই বলতে গেলে সেম আপনি যে সার্ভিসটা দিচ্ছেন সেই সার্ভিস ব্যতীত আপনি এক্সট্রা কোনো মিসলেড বা ক্লিক বেটই কোনো কথাবার্তা লিখবেন না এইখানে দেখেন সরাসরি বলতেছে ক্লিক বেট আর মিসলেডিং কন্টেন্ট ক্যান বি ফ্রাস্ট্রেটিং ফর পোটেন্সিয়াল বায়ার্স বায়ার্সদের যে মানে তারা আসলে এইটাই ক্লিক করলো ক্লিক করে যদি আশানুরূপ আপনার পুরো সেট আপটা দেখে যদি তার ভালো না লাগে তাহলে কিন্তু ক্লায়েন্ট একটু বিভ্রান্ত হচ্ছে অ্যান্ড ইভেন লোয়ার ইউর র্যাঙ্কিং ইন সার্চ রেজাল্টস অ্যান্ড ড্যামেজ এ গিগস রেপুটেশন যখন আপনি ক্লিক বেট এবং হচ্ছে মিসলাইডিং করতেছেন তখন কি হবে আপনার যে প্রোফাইলটা আছে অবশ্যই আপনি ফাইবারের কাছে একটা সম্মানী লোক আপনার প্রোফাইলটাকে তারা ওই নজরে দেখবে না আপনার রেপুটেশনটা কমায় দিবে এবং আপনার যে গিগের যে র্যাঙ্কিংটা আছে ধরেন আপনার প্রতিদিন পাঁচটা দশটা ইমপ্রেশন আসে সেইটাকেও একবার ড্যামেজ করে দিবে সরাসরি কথা তো বি শিওর টু অনলি ইউজ ইমেজ দ্যাট অ্যাকুরেটলি রিপ্রেজেন্ট ইউর সার্ভিস আপনি যে সার্ভিসটা দিচ্ছেন আপনি ঠিক সেই কথাবার্তাগুলোই আপনার ইমেজের মধ্যে রাখবেন ডিরেক্টলি রিলেট টু দ্য সার্ভিস প্রোভাইডেড আপনি যে সার্ভিসটা এক্সাক্ট দিচ্ছেন শুধুমাত্র সেই সার্ভিসটাই রাখবেন ধরেন আপনি একটা সার্ভিস দিচ্ছেন হচ্ছে ইসের ইনস্টাগ্রামের অর্গানিক ফলোয়ার আপনি এখান থেকে গ্রোথ করে দিবেন কিন্তু আপনি কিন্তু ওই গিগের মধ্যে কোনো প্রকার ইনস্টাগ্রামের ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেছেন না তো আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমি ইনস্টাগ্রামের ম্যানেজার হিসেবে একটা সার্ভিস দিব কিন্তু যদি এই গিগ থেকে আমার কোনো ম্যানেজার রিলেটেড কাজ আসে আপনার গিগটা কিন্তু অর্গানিক ফলোয়ার ইনক্রিজ করা বাট একটা ক্লায়েন্ট আপনার ওই গিগে ক্লিক করে আপনাকে ম্যানেজার হিসেবে হায়ার করতে চাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কাজটা করবেন দুইটা আলাদা টাইপের গিগ তৈরি করবেন একটা হচ্ছে ম্যানেজার একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে ধরেন আমি আর একটু শর্ট করে বলি আপনার ধরেন ইউটিউবের উপরে দুইটা গিগ থাকবে একটা হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েট একটা হচ্ছে ইউটিউব ভিডিও এসিও তো ইউটিউব ভিডিও এসিও গিগ থেকে কিন্তু আপনি অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়েটের বায়ারকে আশা করেন না ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা সবসময় এইখানে অ্যাকুরেট থাকব এবং কোনো প্রকার ক্লিক বেট বা এই টাইপের মিসলেডিং কোনো কিছু ব্যবহার করব না আশা করতেছি আমি ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে পারছি আচ্ছা এরপরে কি আছে এরপর আছে রেলিভেন্সি গিগ ইমেজ মাস্ট ডিরেক্ট টু রিলেট দ্য সার্ভিস প্রোভাইডেড র্যান্ডম ইমেজ ক্যান ড্যামেজ এ গিগ রেপুটেশন অ্যান্ড লোয়ার এডিটোরিয়াল পিক পসিবিলিটি আপনি যদি মানে কোনো একটা জায়গা থেকে সরাসরি একটা ইমেজকে ডাউনলোড করে আপনার গিগের মধ্যে রাখেন আপনার গিগ ইমেজের মধ্যে রাখেন ধরেন আপনি যদি ধরেন এইটা আপনার গিগ ইমেজ এইটা আপনার গিগ ইমেজ একটু দেখাই এইটা আপনার গিগ ইমেজ এখন ধরেন আপনি এই সার্ভিসটা দিচ্ছেন আপনি কি করতেছেন সরাসরি এইটাকে এখান থেকে সেভ অ্যাজ ইমেজ করে সরাসরি ব্যবহার করতেছেন আপনার গিগের ইমেজ হিসেবে তাহলে কি হচ্ছে আপনার এইটার ড্যামেজ হবে আপনার এইটা র্যাঙ্ক করবে না ফার্স্ট অফ অল একটা কথা আপনার এটাকে অবশ্যই নিজের হাতে ডিজাইন করতে হবে আপনি কোথাও থেকে যদি কারো কাছ থেকে কাজ করিয়ে নেন অবশ্যই তার কাছ থেকে আপনি পিডিএফ ফরমেটে বা হাই হাই রেজুলেশন ফরমেটে আপনি তার কাছ থেকে পিকচারটা চাবেন অবশ্যই সে যদি আপনাকে ম্যাসেঞ্জারে সরাসরি ইমেজটা দেয় তাহলে কিন্তু ইমেজের কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আপনি যে কাজটা করবেন এখান থেকে ফাইবার আপনাকে ডিরেক্ট বলছে যে মাস্ট ডিরেক্টলি রিলেট টু সার্ভিস প্রোভাইডেড আপনি যে সার্ভিসটা দিচ্ছেন সেই সার্ভিসের সম্পর্কে যাতে মেইন কথাটা আপনার গিগের ইমেজের মধ্যে থাকে এবং র্যান্ডম ইমেজ আপনি যে কোনো ইমেজ যদি জাস্ট ডাউনলোড করেন কপি করেন কপি করার পরে যদি সেটাকে আপনি আপলোড করে দেন তাহলে আপনার গিগের যে রেপুটেশন এবং আপনার যে গিগের যে র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টার এটা কিন্তু কমে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা Use as title text as possible. Remember, keep it simple. Avoid repeating text that already somewhere is in your geek card. We have to use our Giger image in the middle of our Giger image. We have to use our Giger image in the middle of our Giger image. We have to use our Giger image in the middle of our Giger image.
এই সেম কথাটাকে আপনার আবার কোথাও লিখতে হবে না আপনি ইনস্টাগ্রাম কথাটাকে একবার লিখছেন এই ইনস্টাগ্রাম কথাটাকে আপনার দুইবার রিপিট করার দরকার নেই ঠিক আছে এই জিনিসটা আপনারা অ্যাভয়েড করবেন একই কথাকে বারবার সেম ভাবে আপনাদের গুড়াই পেশায় বলার দরকার নেই যেমন আমরা বলি না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্রাফিক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্রাফিক মানে কি সারা বিশ্ব থেকে ট্রাফিক আসবে আর গ্লোবাল ট্রাফিকও কিন্তু সেই সেম কথা তো গ্লোবাল ট্রাফিক এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ট্রাফিকের মধ্যে কোনো চেঞ্জ নাই কোনো কোনো পার্থক্য নাই ঠিক আছে শুধুমাত্র শব্দের ভিন্নতা কিন্তু মিনিংটা কিন্তু সেম তো আমার মেইন কথা হচ্ছে আপনি ধরেন ইনস্টাগ্রাম নিয়ে একটা গিগের ইমেজ তৈরি করতেছেন এই ইনস্টাগ্রাম কথাটাকে আপনার রিপিট করার দরকার নেই আপনি যদি একবার ব্যবহার করছেন ওকে ডান ওই পর্যন্ত শেষ এরপরে আসেন মেক ইউর গিগ স্ট্যান্ড আউট ইফ ইউ হ্যাভ মোর দ্যান ওয়ান গিগস ইস গিগ ইমেজ অ্যান্ড মেসেজ মাস্ট বি ইউনিক আপনি কি করতেছেন এই একটা গিগ তৈরি করছেন না এখন কি করতেছেন ধরেন এইটা আপনার ইনস্টাগ্রাম অর্গানিকের উপরে এখন আপনি এইখানে ধরেন আর একটা গিগ দিচ্ছেন ইউটিউব ইউটিউব ভিডিও এসিও দেখেন ডিজাইন সেম হয়েছে সব কিছু সেম হয়েছে শুধুমাত্র আপনি টেক্সটাকে উল্টা করতেছেন এরকম করা যাবে না তারপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি আপনি এইখানে ইউটিউব অর্গানিক গ্রোথ অর্গানিক গ্রোথ আগেরটা কিন্তু ছিল আপনার ইনস্টাগ্রাম অর্গানিক গ্রোথ এই টাইপের ফরম্যাট গুলো ব্যবহার করা যাবে না আপনাকে মাস্ট বি যদি আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে ষাটটা গিগ আপলোড করেন ষাটটা গিগের ইমেজকে চেষ্টা করবেন ডিফারেন্ট ওয়েতে ডিজাইন করা এবং প্রতিটা কথা যাতে ইউনিক থাকে ঠিক আছে প্রত্যেকটা কথা যাতে ইউনিক থাকে একই কথাবার্তা সবগুলা গিগের ইমেজে ব্যবহার করবেন না আচ্ছা এরপর হচ্ছে নেম ইউর ইমেজ ফাইল মেক ইউর গিগ ইজিয়ার টু ফাইন্ড বাই ইউজিং ফাইল নেম দ্যাটস ক্লিয়ার অ্যান্ড রিলেভেন্ট দিস ক্যান বি ভ্যালুয়েবল ইন টার্মস অফ সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সো ইউর গিগ ক্যান বি ফাউন্ড ইন সার্চ রেজাল্ট আপনার টপিকটা কি আপনার টপিকটা হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম অর্গানিক প্রমোশন তাই না এখন আপনি এই নিয়ে একটা ইমেজ কিন্তু তৈরি করেছেন এখন এই ইমেজটা যখন আপনি ডাউনলোড করলেন ডাউনলোড করার পরে আপনার এটা কিন্তু আপনার কম্পিউটারের নির্দিষ্ট একটা জায়গায় কিন্তু সেভ আকারে আসে ধরেন এইটা আপনার ইমেজ এখন এই ইমেজটাকে দেখেন ফাইবার কি বলতেছে ফাইবার বলতেছে ইউ নেম নেম ইউর ইমেজ ফাইল এখন দেখেন আমরা যখন নর্মালি কোনো একটা জায়গা থেকে একটা ডিজাইন করি ডিজাইন করার পর কিন্তু আমাদের এরকমের হিবিজিবি হিবিজিবি একটা কথাবার্তা লেখা থাকে তো আমরা যে কাজটা করব এই ইমেজের এই একটা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে আমরা আমাদের মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব এবং এখান থেকে রিনেমের উপরে ক্লিক করব রিনেমের উপরে ক্লিক করার পরে আমরা আমাদের যে ইয়েটা আছে আমাদের যে ইমেজটা আছে এটাকে এসিও করব ধরেন কেউ ইনস্টাগ্রাম অর্গানিক প্রমোশন লিখে যদি সার্চ করে তাহলে আমাদের এই ইমেজটা তার কাছে শো হওয়ার পসিবিলিটি থাকবে এখন তো এখানে এইখানে আছে পিকজেলস ইয়ার সেলফ তারপরে সিক্স ওয়ান এইট ফাইভ ফাইভ ওয়ান এইটা কিন্তু আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে মাস্ট বি তো ধরেন আমি এখন কাজ করতেছি কি নিয়ে আমি এখন কাজ করতেছি ইনস্টাগ্রাম অর্গানিক প্রমোশন নিয়ে তাহলে আমি এইভাবে লিখবো ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম অর্গানিক ঠিক আছে এরপরে আমরা একটা কমা ব্যবহার করতে পারি অথবা এভাবে একটা হাইপেন ব্যবহার করতে পারি একটা হাইপেন ব্যবহার করলাম এরপরে আমি দিলাম ইনস্টাগ্রাম অর্গানিক এখন এই কিওয়ার্ড গুলো কিন্তু আপনি অলরেডি আপনার সিটের মধ্যে রিসার্চ করে রেখেছেন সো আপনাকে কিন্তু অন্য কোথাও যেতে হচ্ছে না ব্যাপারটা কিন্তু মজার আপনাকে কিন্তু কষ্ট করতে হচ্ছে না ইনস্টাগ্রাম অর্গানিক গ্রুপ রিলেটেড কথাবার্তা গুলোকে এইভাবে আপনি হাইপেন দিয়ে দিয়ে লিখে যান ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রাম অর্গানিক এইভাবে আপনি চেষ্টা করবেন বেশ কিছু ইয়েকে মানে টেক্সট গুলোকে এইভাবে এই ফরম্যাটে ব্যবহার করার তাহলে কি হবে আপনার এই ইমেজটা খুব ভালোভাবে এসিও হবে ঠিক আছে তো এইটা কিন্তু আপনাকে ফাইবার নিজেই বলতেছে নেম ইউর ইমেজ ফাইল আপনার ইমেজ ফাইলের যে আসল দাম যেটা হবে যেটা আপনার যে সার্ভিসটা আপনি প্রোভাইড করতেছেন সেটাকে আপনাকে মাস্ট বি সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা এসিও করতে হবে ঠিক এইভাবে ঠিক আছে ওকে 
এরপরে আসছে বি অথেন্টিক অ্যান্ড ইথিক্যাল আপনি ইফ ইউ if you would like to use a photo of yourself feel free to do so we encourage authenticity amra ki kori amra ekhan theke google e jai google e giye amra ekhane likhi salman khan salman khan salman khan likhe ekhane amra image theke ekta salman khan er picture ekhane upload kore dei ei jinish ta kora jabe na apni jehetu individual ekjon freelancer hisebe kaaj korte chen আপনি চেষ্টা করবেন আপনার একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি আপনি কোন একটা ফটোগ্রাফি দোকান দোকানে যাবেন সেইখানে গিয়ে আপনার একটা ছবি তুলে সেই মামাকে বলবেন যে আপনি ওইটাকে আমাকে ই করো ওই যে ছবির যে ফাইলটা ওইটাকে আপনাকে মেইল করতে বলবেন তাহলে কি হচ্ছে আমরা আমরা যখন কোনো একটা অফিস আদালতে যখন আমরা আমার আমার আমরা আমাদের ডকুমেন্টগুলো জমা দিতে চাই আমরা কিন্তু অবশ্যই আমাদের ছবিগুলোকে ব্যবহার করি তো ঠিক ওই ওইভাবে যদি আপনি একটা ভালো জামা কাপড় পরে আপনি যদি একটা ছবি ওই ছবিটাকে যদি আপনি আপনার প্রফেশনাল কাজ বাজে গুলো যেমন ফাইবার অ্যাকাউন্ট আপনার লিঙ্কড ইন প্রোফাইল আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আপনার টুইটার প্রোফাইল সবখানে ওই একটা ছবিকে ব্যবহার করবেন আই হোপ আমি ব্যাপারটা ক্লিয়ার করতে পারছি অবশ্যই নিজের ছবিটাকে ব্যবহার করার চিন্তা ভাবনা করবেন আর যদি ছবি ব্যবহার না করেন তাহলে করার দরকার নাই ঠিক আছে মেক শিওর এনি ইমেজ অফ ইউর সেলফ ইজ ক্লিয়ার আপনার ছবিটা যাতে একদম ক্লিয়ার থাকে এমন না যে আপনি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করলেন এডিটিং করলেন ঠিক আছে খুব মানে ঝলকালো মলকালো দিয়ে করলেন এরকম করবেন না ডিসপ্লেস ইউর ফেস আপনি আর কোনো প্রকার ব্ল্যাক সানগ্লাস টাইপের কোনো কিছু করবেন না যে কালো চশমা পরে অনেক ইয়ে করে না এমনি যদি আপনি চোখে সমস্যা হয় ওই টাইপের যে চশমা আছে ওইটা ইউজ করতে পারেন বাট এরকমের মানে ভংসং দেওয়া কোনো চশমা পরবেন না অ্যান্ড ফলোস ফাইবার স্ট্যান্ডার্ডস ফাইবারের যে কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ড গাইডলাইনটা আছে সেটা আপনাকে ফলো করতে হবে ওকে এরপরে আসে হচ্ছে কন্টেন্ট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড কিছু কিছু কন্টেন্ট আছে অ্যাডাল্ট টাইপের আমরা হয়তো বা একটু বেশি পরিমাণে ক্লিক পাওয়ার জন্য কোনো একটা নোটস টাইপের আমরা এইখানে ইমেজ ব্যবহার করে থাকি কোনো একটা এইটটি প্লাস কোনো প্রকার আমরা যদি ইমেজ ব্যবহার করে থাকি এ বা একটা খারাপ যে ইয়েগুলো আছে এই টাইপের কোনো ওয়ার্ড টেক্সট কোনো কিছু আমরা ব্যবহার করব না তাহলে কি হবে আমাদের গিকটা কিন্তু র্যাঙ্ক খারাপ এবং আমাদের গিকটাকে কিন্তু রিমুভ করে দেওয়ার পসিবিলিটি আছে এরপরে হচ্ছে ডোন্ট ইউজ ফাইবার লোগোস অ্যান্ড বেজ ফাইবার লোগোটা আমরা এইভাবে কখনো ব্যবহার করব না এই যে আমি যদি এখানে লিখে সার্চ করি ফাইবার লোগো অনেকে কি করে গিকের ইমেজের মধ্যে ফাইবারের লোগোটাকে ব্যবহার করে এই লোগোটাকে ধরেন আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করলেন ডাউনলোড করে আপনি এইখানে फायबर ফাইবারের কোনো রেটিং আপনি কত ফাইভ স্টার রেটিং পাইছেন না কি পাইছেন তারপরে হচ্ছে সেলার লেভেল ধরেন আপনি লেভেল টু সেলার আপনার সেটা উল্লেখ করার দরকার নেই আর এনি আদার বেজ ইউর গিগস দিস উইল ফ্লাগ ইউর গিগ অ্যান্ড উইল বি রিমুভ যদি আপনি এই এক্সট্রা ফাইবারের লোগো রেটিং তারপর হচ্ছে আপনার যে লেভেলটা আছে বা এনি আপনি কোনো টাইপের যদি বেস্ট এই মানে ফাইবারের যে ইয়েগুলো আছে লোগো আর বেজগুলো আছে এগুলো ব্যবহার করেন তাহলে ফাইবার ডিরেক্ট বলতেছে আপনার গিকটাকে ফ্লাগ করা হবে অথবা রিমুভ করে দেওয়া হবে মধ্য কথা আপনার গিকটাকে তারা আনপাবলিশ করে দিবে বা রিমুভ করে দিবে তো অবশ্যই আপনারা এই বিষয়টা এড়িয়ে যাবেন এরপরে হচ্ছে নেভার শেয়ার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন আমরা কখনো আমাদের গিগের ইমেজের মধ্যে আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেস আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার বা আমাদের সাথে যোগাযোগ করা যায় আমাদের যেমন ফেসবুকের যে ইউআরএল গুলো আছে না যে অ্যাট দা রেট ফ্রিলান্সার আসান তাই না এই টাইপের কোনো আমরা কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন কখনো ইনক্লুড করব না নট অনলি গিগ ইমেজ আমরা কোথাও ফাইবারে এটা ইনক্লুড করব না ঠিক আছে নেভার শেয়ার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন যদি আপনি এটা করেন তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে তারা ডিজেবেল করে দিবে এরপরে হচ্ছে কম্পালিয়েন্স গিগ ইমেজ মাস্ট মিট ফাইবার টার্মস অফ সার্ভিস অ্যান্ড ফাইবার কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডস ইফ ইউর গিগ ডাজেন্ট মিট দ্য পলিসিস স্ট্যান্ডার্ডস তাহলে কি হবে আপনাকে রিমুভ করে দেওয়া হবে এরপরে হচ্ছে গাইডলাইন ফর ডিফারেন্ট টাইপ অফ গিগ ইমেজ এতক্ষণ যে মানে বকর বকর করলাম এবার একটু প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলো খেয়াল করি 
এইখানে খেয়াল করেন এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউজিং টেক্সট ওভারলে এই যে একটা ইমেজ এই একটা ইমেজ দুইটা কিন্তু সেম টাইপের ইউজ আ লিটল টেক্সট অ্যাজ পসিবল ম্যাক্সিমাম টেন ওয়ার্ডস আপনাকে বলতেছে আপনি দশটা ওয়ার্ডের মানে ম্যাক্সিমাম দশটা ওয়ার্ড দিয়ে একটা ইমেজ কে সাজানোর চেষ্টা করেন তাহলে কি হবে আপনার মানে যে গিগের যে ইমপ্রেশনটা এটা অটোমেটিক্যালি বাড়বে যেমন আমি যদি এইখানে বলি যেমন আমি এইখানে একটা গিগ ইমেজ ডিজাইন করি ধরেন ইউটিউব অর্গানিক গ্রোথ ঠিক আছে এখন আমরা অনেকে কি করি এইখানে টেক্সটে যাই টেক্সটে যাওয়ার পরে এইখানে ধরেন আমি লিখতেছি ওয়েট নাম্বার ওয়ান চ্যানেল তারপরে হচ্ছে নাম্বার টু ভিডিও এসিও তারপরে হচ্ছে আপনার প্লে লিস্ট মানে আপনার আমরা যে আমাদের যে ডেসক্রিপশনের মধ্যে যে কথাবার্তা গুলো লাগবো সেই কথাবার্তা গুলোকে আমরা এইভাবে এক্সট্রা করে কি করতেছি এখানে ইয়ে করতেছি এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা এই ফর্মেটটাকে ব্যবহার করে থাকি আমরা কি কি সার্ভিস দিব সেই সম্পর্কে আমরা এখানে বিস্তারিত বলতেছি খেয়াল করেন ফাইবার এখানে বোঝাচ্ছে যে হাই অথরিটি ডু ফলো ব্যাক লিঙ্কস এইটা হচ্ছে একটা গিগ আর হাই অথরিটি ডু ফলো ব্যাক লিঙ্কস এইখানে দেখেন আপনি একটা প্যারাগ্রাফের মতো লিখছেন বা বুলেট পয়েন্ট দিয়ে অনেক কিছু লিখছেন যে আই উইল বিল প্রো হাই কোয়ালিটি ডু ফলো দিও ব্যাক লিঙ্কস গ্যারান্টি তারপরে হচ্ছে হোয়াইট অ্যাড স্ট্র্যাটেজি মানে বিভিন্ন কথাবার্তা যেগুলো আপনার লেখার অনেকগুলো ওয়ে আছে যেমন টাইটেল আছে ডেসক্রিপশন আছে এফ এ কিউ আছে সবখানে আপনি লিখতে পারবেন তো আপনি আমি একটা সিম্পল এডিটিং দিয়ে বোঝাই ধরেন আপনি চেষ্টা করবেন এই টাইপের ডিজাইন করতে আপনি ধরেন ইনস্টাগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেন আপনি এইখানে কাস্টম সাইজে ক্লিক করবেন বারোশো আশি দেন সাতশো উনসত্তর এটা পিকজেল আছে ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন এইখানে ক্লিক করেন ক্লিক করার পরে ডুয়েট এইখানে আপনি ফার্স্ট একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেন আমি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিচ্ছি ধরেন আমি এইখানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে নিলাম বা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা সরাসরি এরকম লিখব যে ইনস্টা ইনস্টাগ্রাম ম্যানেজার ঠিক আছে এরপরে আমরা ধরেন এখান থেকে একটা সুন্দর ফন্ড নিব এই টাইপের কোন ফন্ড নিবেন না যেটা আপনার দেখতে একটা মানুষের অস্বস্তি ফিল হয় তো আমরা একটু নর্মাল কোন একটা ফন্ড নেওয়ার চেষ্টা করব এবং দেখেন এইটা একটা লাইন দিলে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা কভার হয়ে যাচ্ছে আমরা এখান থেকে এটাকে এরকম করলাম ঠিক আছে এইটাকে আমরা এইভাবে বড় করলাম এবং আমরা চাইলে কালারটাকে এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি যেমন আমি প্রথমটার কালার এখান থেকে এটা হোয়াইট থাক হোয়াইট থাক পরেরটার কালার এইখান থেকে ধরেন আমি অন্য একটা কালার দিচ্ছি এই কালারটা দিলাম বা এই কালারটা দিলাম আমি এখান থেকে এরপরে আমি দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু আমার কালারের সাথে খুব একটা অ্যাডজাস্ট হয় নাই তো সেই ক্ষেত্রে আমি যে কাজটা করতে একটু ডিপ কালার দেওয়ার চেষ্টা করি ঠিক আছে এবং এই ম্যানেজারের যে কালারটা আছে এটাকে আমি একটু লাইট মানে লাইট টাইপের কালার দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে আরো বেশি ভিজিবল হবে ধরেন আমি এখান থেকে ধরেন আমি এই কালারটাকে দিলাম এইখান থেকে মুদ্রা কথা হচ্ছে আপনি বিস্তারিত রচনায় এইখানে গরু রচনা লেখার দরকার নাই আপনি খুব শর্ট ফর্মে এই যে খেয়াল করেন হাই অথরিটি ডু ফলো ব্যাক লিঙ্কস এইখানে আপনি সর্বোচ্চ গেলে আপনার ছবিটাকে কোনো একটা জায়গায় আপনি এখানে সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করতে পারেন ধরেন আমি এখান থেকে একটা ছবি যদি আমার অ্যাড করি এটা আমি এইখানে রাখবো ঠিক আছে এইভাবে যদি আমরা ইয়ে করি তাহলে ফাইবারও আমাদেরকে খুব ভালো পরিমাণে আমরা অনেকে বলি না যে ভাই আমাদের ইমপ্রেশনটা দুদিন পর পর কেন কমে যায় আসলে আমরা ফাইবারের ফুল ব্যাক আপ সম্পর্কে ভালো আইডিয়া রাখি না ফাইবারের নখর দর্পণ আমাদের খুব একটা মাথায় আইডিয়া নাই দ্যাটস ওয়ে আমাদের দিকগুলো ধরেন আজকে একটু বেশি ইমপ্রেশন আসছে কালকে একদম ডাউন করে দিচ্ছে এইটা হয় এরপর সে 
এরপরে যেটা আছে কনসিডার টু কন্ট্রাস্ট যে বিষয়টা আমি এই মাত্র বললাম যে আপনাকে বুঝতে হবে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সাথে আপনার টেক্সট কালার এই সমস্ত কিছু ফিট ফাট আছে কিনা দেখেন ম্যানেজার কথাটা কিন্তু এখনো খুব একটা ভালো ফিট হয় নাই বাট আমি যদি এইখানে ইয়েলো কালারটা প্রোভাইড করি তাহলে দেখতে কিন্তু আরো বেশি সুন্দর লাগবে এখন দেখেন তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমরা কন্ট্রাস্ট বা আমাদের ব্রাইটনেস স্যাচুরেশন এইগুলো সবসময় এই দেখেন এইখানে আমাদেরকে যে জিনিসটা বলতেছে বোঝাচ্ছে এইটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আর এইটা হচ্ছে তার টেক্সট কালার কোনো কিছু কি বোঝা যাচ্ছে যাচ্ছে না আর এইটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এইটা হচ্ছে টেক্সট কালার সব কিছু কিন্তু স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে তো আমরা অবশ্যই এই এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখব এরপরে যে আমি যে আমি যে আমি কিন্তু এই এম্বায়ার্ডেড টেক্সট সম্পর্কে অলরেডি বলেছি যে আপনারা এক্সট্রা কোনো কিছু লিখবেন না যদি আপনি লিখতে চান তাহলে দেখেন এইখানে সাইডে ইমেজ আছে এবং আপনার পনেরো ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স আছে রাইটার জার্নালিস্ট এডিটর এই ফর্মেটটাকে আপনারা চাইলে ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আমি একটা শর্ট টেক করে দেখাই দিই ধরেন আপনি ইনস্টাগ্রামে সার্ভিস দিবেন তাই না এইখান থেকে আপনি যে কাজটা করবেন এটাকে আমরা ফার্স্ট রিমুভ করি এবং আমরা চলে যাই আমাদের যদি এক্সট্রা কোনো কিছু লাগে আমরা সরাসরি পিকজেল ডট কমটা ব্যবহার করি ঠিক আছে কারণ ফাইবার কি বলছে ফাইবার বলছে র্যান্ডমলি কোনো ইমেজ ব্যবহার করা যাবে না এখন আমি এখানে সার্চ করলাম ইনস্টাগ্রাম এইটা লিখে আমি এখানে সার্চ করলাম সার্চ করার পর দেখেন এইখানে বিভিন্ন ইমেজ আসতেছে না তো আমি এইখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ নিই কারণ এই ইমেজটা কি আমার ভালো লাগতেছে এখান থেকে আমি ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করলাম ফ্রি ডাউনলোড ডাউনলোড হচ্ছে ডাউনলোড হওয়ার পরে এখন ধরেন আমি আপলোডে ক্লিক করলাম আপলোড থেকে আমি ডাউনলোডের মধ্যে থেকে সেই ইমেজটাকে নিয়ে আসি ওপেন এইভাবে আপনারা যদি কোনো বাইরের ইমেজ প্রয়োজন হয় এইভাবে নেবেন নেওয়ার পরে এই ইমেজটাকে দেখেন আমি এইভাবে বড় করতেছি এইটাকে এই সাইডে রাখলাম এখন ধরেন আমি এইখানে কিছু টেক্সট বা কথাবার্তা লিখবো যেমন ইনস্টাগ্রাম ম্যানেজার ঠিক আছে আমরা এইখানে চাইলে একটা ফন্ট ব্যবহার করতে পারি এই ফন্টটা ব্যবহার করতেছি এবং এইখান থেকে আমরা স্প্যাসিংটা একটু কমাই দিই লাইনের যে স্প্যাসিং আছে একটু কাছাকাছি করি এবং আমরা কালারটাকে একটু চেঞ্জ করি ধরেন এখান থেকে আমি হোয়াইটটাকে ব্যবহার করতেছি ফার্স্টে এবং ম্যানেজার কথাটাকে আমি একটু অন্য কালার দিচ্ছি ম্যানেজারটাকে আমি এই কালারটা দিলাম ঠিক আছে ইনস্টাগ্রাম ম্যানেজার এখন এইখানে আমরা যে কাজটা করব একটু ফর্মেটটা খেয়াল করেন এখানে আপনি এত ডিটেলস কিছু লিখবেন না আপনি এইখানে লিখতে পারেন যে quality service 100% manual তার পরে আপনি লিখতে পারেন যে years of experience এবং আমরা এইটাকে যদি এক লাইন করি এবং ফুল কালারটাকে যদি আমরা এখান থেকে হোয়াইট করি আমরা একটা ফন্ট ব্যবহার করব একটু লাইট ওয়েট ফন্ট এই ফন্টটাকে ব্যবহার করলাম এবং এই ফর্মেটটাকে ব্যবহার করলাম এই লাইনগুলোকে আমরা একটু স্প্যাসিং করে দেবো একটু ফাঁকা করে দেবো ব্যাস 
আমরা এখান থেকে এলিমেন্টস এ গেলাম এবং আমরা এখান থেকে সার্চ করলাম পয়েন্ট বা চেক মার্ক এই টাইপের কিছু আমরা একটা সার্চ করলাম এখান থেকে সি ওয়ালে ক্লিক করি ধরেন এইটাকে আমি ব্যবহার করতেছি এটাকে আমি একদম ছোট করলাম ছোট করার পরে এটাকে একটু ছোট করি এবং কালারটা দেখেন মিলতেছে না কালারটা হোয়াইট রাখলাম এবং ডুপ্লিকেট টু বড় হইছে ডুপ্লিকেট ঠিক আছে এখন দেখেন এইটা কিন্তু পারফেক্ট হয়েছে তো আমরা যে কাজটা করব ফাইবারের যে গাইডলাইন আছে সেইটা আমরা ব্যবহার করবো এরপরে হচ্ছে থার্ড পার্টি লোগোস ডুজ অর ডোন্ট যেমন এই যে যে আইকন গুলো আছে এই যে যেমন আপনার ফেসবুক সমস্ত গুলো আপনি এইখানে দিছেন আর এই যে যে ফরম্যাটটা এটা কিন্তু ঠিক নাই আমরা যদি এইখানে শুধুমাত্র ইনস্টাগ্রামটাকে এক সাইডে রাখতাম এবং ইনস্টাগ্রাম ম্যানেজারের মধ্যে আমরা যে যে সার্ভিস গুলো দিবো একবার রচনার মতো সবকিছু বইরে ফেলতাম তাহলে দেখতে অনেকটা এরকম লাগতো যে জিনিসটা আমাদের করা যাবে না আর আমরা যখন নিজেদের ছবিটা ব্যবহার করব এই টাইপের ছবি ব্যবহার করব না আমরা একটা সার্কেল শেপ নিব কারণ আমি একটা ছবি ব্যবহার করতে চাচ্ছি আমি এখান থেকে এলিমেন্টসে যাব এলিমেন্টসে গেলাম এখান থেকে আমরা একটা ইমেজ ফ্রেম নিব ইমেজ ফ্রেম দিলাম এরপরে আমরা আপলোড থেকে আমাদের ছবিটাকে আমরা এখানে বসায় দিব এইভাবে ব্যবহার করব নট এইভাবে এইভাবে আমরা ব্যবহার করব না ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেইন ব্যাপার এরপরে দেখেন কি আছে আমরা এই টাইপের ছবিগুলোকে যে মানে যাতে সাইডে যাতে ইয়ে থাকে এই টাইপের ইমেজ ব্যবহার করব না এরপরে আমরা যদি কোনো পিডিএফ তৈরি করি তাহলে পিডিএফ এর ক্ষেত্রে এত বেশি আমরা ইয়ে রাখবো না আমরা একটা নর্মাল পিডিএফ রাখার চেষ্টা করব যাই হোক আমাদের মেইন যে কথাবার্তা গুলো সেগুলো আমরা আই হোপ ক্লিয়ার করতে পারছি আপনারা যখন যে টাইপের ইমেজ ব্যবহার করেন যেমন এই একটা আছে এবং এই একটা দেখেন কোনটা বেশি ভালো লাগতেছে দেখতে তো এই বিষয়গুলোকে আপনারা মাথায় রেখে দেন কাজ করবেন আচ্ছা কারো কি কোথাও কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয়েছে আজকের ক্লাসে